setting sun, searching for a longer day. హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ మేము కూడా చాలా చాలా బాగున్నాం మన మీరందరూ ఎలా ఉన్నది కింద కామెంట్స్ తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి సో ఈ రోజు బ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ నాకు తెలుసు చాలా రోజుల తర్వాత బ్లాగ్ పెడుతున్నాను ఎందుకంటే మన ఇంట్లో మన ఫ్యామిలీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ అండ్ మేజర్ విషయం అయితే జరిగింది సో అది ఏంటి అనేది నేను మీకు కమింగ్ బ్లాగ్స్ అయితే షేర్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే ఏం దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు సో ఇంకా లాస్ట్ బ్లాగ్కి కంటిన్యూషన్ అనమాట ఇది అంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్ బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి కదా మనం కేరళకి వెళ్ళాం కదా ట్రిప్కి మా అత్తయ్య వాళ్ళతో సో ఆ బ్లాగ్స్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అండ్ ఈరోజు లాస్ట్ డే అనమాట లాస్ట్ డే మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అంటే అలపీకి వెళ్తున్నాము లాస్ట్ డే అంటే ఆ ట్రావెల్కి కాకుండా లాస్ట్ బిఫోర్ డే ఇది ఇంకా సెకండ్ డే ఇది సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మనము అలపీకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి త్రివేంద్రం నుంచి అలపీకి వెళ్తున్నాం అనమాట ఆ తర్వాత అలపీలో ఒక రోజు అంతా స్టే చేసి నైట్ స్టే చేసి మార్నింగ్ లేచి మళ్ళీ గురువాయూరుకి వెళ్ళాలి సో గురువాయూరుకి వెళ్ళేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ త్రిశూర్ నుంచి ట్రైన్ అనమాట నెల్లూరుకి సో ఇది ప్లాన్ అయితే ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము యాక్చువల్గా మార్నింగ్ లెవెన్కి అలా తీసుకోవాలి హౌస్ బోట్ మేము స్టార్ట్ అయ్యేసరికి లెవెన్ అలా అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ అవర్స్ జర్నీ ఉంటుంది సో ఇంకా మేము హౌస్ బోట్ రీచ్ అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఏమో అయిపోయింది లంచ్ టైం కూడా దాటిపోయింది అనమాట బట్ కొంచెం హౌస్ బోట్ కి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు కొంచెం ముందుగా ప్లాన్ చేసుకుని మంచిగా త్వరగా బయలుదేరి వెళ్ళారంటే కొంచెం ఎక్కువసేపు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మేము వెళ్ళిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ ఏమో వాళ్ళు ఆ బోట్ అలా అలా తిప్పారు ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒక దగ్గర ఆపేశారు ఫైవ్ థర్టీ కల్లా ఇంకా బోట్ రైడ్ చేయకూడదంట ఇంకా ఆపేశారనమాట సో అలా నాకేమంతా ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించలేదు ఈసారి ఫస్ట్ నా పెళ్లికి ముందు మేము వెళ్ళినప్పుడు అయితే చాలా బాగా అనిపించింది అసలు ఎంత ఎంజాయ్ చేసామంటే అంత ఎంజాయ్ చేసాము దట్టు అప్పుడు మేము వెళ్ళింది ఆగస్ట్ ఆర్ సెప్టెంబర్ టైంలో అనుకుంటారు అప్పుడు క్లైమేట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఎండలు కాబట్టి కొంచెం ఏమంటారు కష్టంగానే అనిపించింది దట్టు మేము బుక్ చేసుకుంది సెంట్రలైజ్డ్ ఏసి డూప్లెక్స్ హౌస్ బోట్ అనమాట సో అందుకోసం ఇంకా బయట ఏమీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ఏదో ఏసీ రూమ్ లో ఉండి తిరుగుతున్నట్టే అనిపించింది కానీ హౌస్ బోట్ ఎక్కిన ఫీలింగ్ ఏ రాలేదు నాకైతే బట్ ఇంకా అది సంగతి పిల్లలు అయితే ఇంకా ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేశారు ఆ టెంపోలో వెళ్తుంటే మంచిగా డాన్స్ వేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాము హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బ్లాగ్ అయితే చూస్తున్నారు కదా మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటాను అండ్ మనలో చాలా మందికి రఫ్ డ్రై అండ్ ఫ్రిజీ హెయిర్ ని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంటుంది అందుకే మనము రెగ్యులర్ గా కర్డ్ అలాంటి డిఐఎస్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా బట్ అలాగా మనం హెయిర్ కి కర్డ్ అప్లై చేయడం అనేది కొంచెం టైం కన్జ్యూమింగ్ అండ్ మెస్సీగా అయిపోతుంది అనమాట సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే స్మూత్నింగ్ అండ్ కెరటిన్ కి సంబంధించిన షాంపూస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అందులో మనకి చాలా ఎక్కువ టాక్సిక్ కెమికల్స్ ఉంటాయి బట్ ఇప్పుడైతే మీరు ఎటువంటి టాక్సిక్ కెమికల్స్ కానీ ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ లేకుండా ఉండే మామా యాడ్స్ కర్డ్ స్మూత్నింగ్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ అయితే మీకు చెప్దాము అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది న్యాచురల్ గా మన హెయిర్ ని స్మూత్ అని చేస్తుంది అండ్ డిఐవైస్ లో యూస్ చేసినట్లు కర్డ్ ఉంటుంది ఇందులో అంటే మనం డిఐవైస్ లో ఓన్లీ కర్డ్ మాత్రమే యూస్ చేస్తాం కానీ అందులో కెరటిన్ ఉండదు సో అందుకే మామాయర్త్ లో కర్డ్ స్మూత్నింగ్ జియో అనమాట విత్ కర్డ్ అండ్ కెరటిన్ అందుకే ఇది నైన్ ఎక్స్ స్మూతర్ హెయిర్ అయితే మనకి జస్ట్ వన్ వాష్ లో ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో గుడ్నెస్ ఆఫ్ కర్డ్ ఉంటుంది అలాగే నాచురల్ కండిషన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట కర్డ్ అనేది అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కెరటిన్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా మంచిగా పనిచేసి మనకి స్మూత్ హెయిర్ అయితే ఇస్తుంది అండ్ ఈ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ వచ్చేసి ఫ్రీ ఫ్రమ్ హార్మ్ఫుల్ టాక్సిన్స్ అండ్ ఈవెన్ కెరటిన్ కూడా మనకి ప్లాంట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి చాలా న్యాచురల్ అనమాట అండ్ డిఐవై నుంచి మనకి వచ్చే సేమ్ బెనిఫిట్స్ అయితే ఈ కెరటిన్ అండ్ కర్డ్ షాంపూతో అయితే పొందొచ్చు అనమాట స్మూతర్ సాఫ్ట్ అండ్ షైనియర్ హెయిర్ అయితే మనం పొందొచ్చు ఈ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ ద్వారా అండ్ నేను చెప్పినట్టు ఇందులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి కర్డ్ అండ్ కెరటిన్ కర్డ్ వచ్చేసి న్యాచురల్ కండిషనర్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇది ఫ్రిజ్ ని తగ్గించి హెయిర్ ని స్మూత్ అండ్ షైనీ గా
మెయిన్ ఈ షాంపూ వచ్చేసి మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్మూతర్ హెయిర్ ఇస్తుంది అండ్ జెంటిల్ గా మన హెయిర్ అయితే క్లెన్స్ చేస్తుంది మేడ్ సేఫ్ సర్టిఫైడ్ అనమాట అండ్ ఫైవ్ ఎక్స్ షైనియర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ హెయిర్ అయితే ఇస్తుంది అండ్ కండిషనర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్మూతర్ హెయిర్ వస్తుంది అండ్ అలాగే ఫైవ్ ఎక్స్ షైనియర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ హెయిర్ ఇస్తుంది అండ్ డీప్ గా కండిషన్ చేసి మన హెయిర్ అయితే నరిష్ చేస్తుంది అండ్ మేడ్ సేఫ్ సర్టిఫైడ్ అనమాట సో నేనైతే మంచిగా హెడ్ బాత్ చేసేసి వచ్చేసాను ఈ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత హెయిర్ అయితే చెప్పారు కదా నైన్ ఎక్స్ స్మూత్ అండ్ షైనియర్ గా ఉంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీ అందరికి తెలుసు మామాట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో తయారు చేయబడిన ప్రొడక్ట్స్ అనమాట అండ్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి లైక్ అమెజాన్ నైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ పర్పుల్ అండ్ మామాట్ వెబ్సైట్ అండ్ అఫీషియల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మామాట్ మనకి ఆఫ్లైన్ ప్రెసెన్స్ కూడా ఉంది సో నాట్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ మీకు మామాట్ స్టోర్స్ కూడా ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు కనిపిస్తే కనుక నాకు తప్పకుండా చెప్పండి మామాట్ స్టోర్ చూసాము అని చెప్పి అండ్ మామాట్ వచ్చేసి ఒక మంచి ప్లాంట్ గుడ్నెస్ ఇనిషియేటివ్ కూడా వస్తుంది మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకటి ఒకటి పర్చేస్ చేస్తారో ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది మీ ఆర్డర్ ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసిన ఒక ట్రీ కైతే వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో లింక్ చేస్తారు అండ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా మామాట్ అనేది వన్ మిలియన్ ట్రీస్ అయితే ప్లాన్ చేయాలనేది వాళ్ళ ఇనిషియేటివ్ అనమాట అండ్ మామాట్ అనేది ప్లాస్టిక్ పాజిటివ్ బ్రాండ్ వాళ్ళు ఎంతైతే ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తారో అంతకంటే ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ ని రీసైకిల్ చేస్తారు అండ్ ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళైతే టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ని అయితే రీసైకిల్ చేస్తారు వన్ మెట్రిక్ టన్ అంటే థౌసండ్ కేజీస్ అనమాట సో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా ఆర్డర్ చేసుకోండి అండ్ ట్రై చేయండి నేను లింక్స్ అనేవి కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను అండ్ నేను చెప్పాను కదా అమెజాన్ నైకా పర్పుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ మామాట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండ్ యాప్ లో కూడా ఇవన్నీ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ నా కూపన్ కోడ్ కనుక మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది ఇవే కాదు అన్ని మామాట్ ప్రొడక్ట్స్ పైన మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది నేను కూపన్ కోడ్ అనేది మీకు స్క్రీన్ పైన ఇస్తాను అలాగే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ఇస్తాను ఎవరైనా కావాలనుకుంటే తప్పకుండా పర్చేస్ చేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడైతే మీరు బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసేయండి ఓకేనా బాయ్ బాయ్ సో చూసారు కదా ఇంకా మనం అయితే హౌస్ బోట్ కి రీచ్ అయిపోయాము ఇదే మనం ఉండబోయే హౌస్ బోట్ అయితే చాలా పెద్దది అండ్ చాలా నీట్ గా క్లీన్ గా చాలా బాగుండింది ఇది ఫోర్ బెడ్రూమ్స్ అనమాట కింద త్రీ బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి పైన ఒక బెడ్రూమ్ అండ్ డైనింగ్ రూమ్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే కాసేపు అలా కూర్చొని రిలాక్స్ అవడానికి బయట బాల్కనీ లా కూడా ఉంటుంది అనమాట చాలా నచ్చింది నాకైతే బట్ చెప్పాను కదా ఏసీ ఉంటే ఏంటి అంటే మనం బయట వెదర్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము ఓన్లీ ఆ ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని ఒక ఏసీ రూమ్ కదులుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా అనిపిస్తుంది అంటే మంచి రియల్ హౌస్ బోట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇలా సమ్మర్ లో కాకుండా మంచి సీజన్ లో వెళ్ళండి చల్లగా క్లైమేట్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళండి అరౌండ్ సెప్టెంబర్ టు జనవరి ఫిబ్రవరి ఆ టైమ్ లో వెళ్ళారు అంటే కనుక మీకు చాలా మంచిగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఈ టైమ్ లో వెళ్తే చెప్పాను కదా మనం ఏం ఎంజాయ్ చేయలేము అనమాట ఓన్లీ లోపల కూర్చునే ఉండాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ఎండకి అస్సలు బయటికి రాలేము అలా ఉంటుంది ఈ క్లైమేట్ అయితే సో ఇంకా మేమైతే లోపలికి వచ్చేసాము చాలా బాగుండింది అసలు హౌస్ బోట్ అయితే సూపర్ గా ఉండింది చాలా పెద్దది అనమాట హ్యూజ్ హౌస్ బోట్ మనకి ఈ హౌస్ బోట్ వరకు అరౌండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఏమో అయింది అంటే అడుగుతారు కదా ఎవరైనా వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను లేదు ఇంత కాస్ట్ లో వద్దు అనుకుంటే మనకి చిన్నవి కూడా దొరుకుతాయి అంటే డూప్లెక్స్ కాకుండా ఓన్లీ సింగిల్ హౌస్ బోట్స్ కూడా దొరుకుతాయి సింగిల్ ఫ్యామిలీ ఉండడానికి కూడా అరౌండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలా కూడా ఉంటాయి అనమాట పిల్లలు అయితే అసలు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు అసలు ఎంత నచ్చిందంటే వాళ్ళందరికీ చెప్పలేను అంటే నేను ఆల్రెడీ ఎక్కున్నాను హౌస్ బోట్ కేరళలో అలపీలో బట్ పిల్లలు మాత్రం ఫస్ట్ టైం అనమాట రావడం ఈరోజు అండ్ వాళ్ళకైతే అసలు ఎంత నచ్చిందో చెప్పలేదు అంటే పిల్లలు అంతే కదా వాళ్ళకి ఏదైనా ఇలాంటివి తీసుకొస్తే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే మామూలు టెంపుల్స్ అలాంటి వాటి కంటే కూడా ఇలాంటివి మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అసలు హాస్ని బిట్టు అయితే హోమై గాడ్ వాళ్ళ ఆనందానికి అసలు హద్దులు లేవనమాట అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ ఇంకొకసారి హౌస్ బోట్ అంతా అలా వెళ్ళి చూసి వచ్చేసాము ఇంకా వెల్కమ్ డ్రింక్ కి పైనాపిల్ జ్యూస్ ఇచ్చారు ఆ ఎండలో ఆ పైనాపిల్ జ్యూస్ తాగుతుంటే అసలు ఎంత హ్యాపీగా ఎంత బాగుండిందో అసలు జ్యూస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉండింది సో ఇంకా అందరం జ్యూస్
మెయిన్ గా హౌస్ బోట్ అంటే గుర్తొచ్చేది ఏంటి అంటే లంచ్ అసలు వాళ్ళు ఇచ్చే లంచ్ ఎంత బాగుంటుందో ఆ రోజు అన్ని చాలా బాగున్నాయి అనమాట ఆ ప్రాన్స్ ఫ్రై లాగా చేశారు అంటే డీప్ ఫ్రై ఉంటుంది కదా సో అది చేశారు అండ్ పెద్ద పెద్ద ప్రాన్స్ అనమాట ఆ ప్రాన్స్ మేము తీసుకున్నాము ఆ ఫిష్ ప్రాన్స్ కి మేము పే చేసాం అనమాట ఎక్స్ట్రాగా వాళ్ళు చికెన్ ఇంకా మిగతా కర్రీ సేవ చేశారు సో ఇంకా ఇలా ఆ ఫిష్ ఫిష్ మొత్తం ఫ్రై చేస్తారు కదా అదొకటి అండ్ ఇంకా సాంబారు సాలడ్ రెండు రకాల వెజిటేబుల్ కర్రీస్ కర్డ్ రైస్ ఇంకా పాపర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుండింది అసలు ఫుడ్ అయితే యమ్మీగా ఉండింది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది సో ఇంకా అందరం కలిసి హ్యాపీగా లంచ్ చేసేసాము అసలు ఎంత బాగుండిందో టేస్ట్ అయితే కేరళలో మెయిన్ గా ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది కొన్ని దగ్గరలో అండ్ కొన్ని దగ్గర అయితే అస్సలు బాగుండదు సో మీరు కనుక్కొని కొంచెం తెలుసుకుని తింటే బాగుంటుంది మంచిగా ఎంజాయ్ చేసే ఫుడ్ అయితే అండ్ తర్వాత ఇలాగ వాళ్ళు ఇంకొక బోట్ లో ఐస్ క్రీమ్స్ అమ్ముతున్నారు ఇంకా పిల్లలు అవి తీసుకుంటున్నారు అనమాట ఐస్ క్రీమ్స్ ఇక్కడ ఏదైనా కూడా ఇంకా అంతే మనకి వెహికల్స్ ఎలాగో ఇక్కడ వాళ్ళకి బోట్స్ అలాగ అనమాట ఈ ఏరియాలో అంతా కూడా బోట్స్ తో వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు బోట్స్ పైన వెళ్ళి తర్వాత ఇంకా అలా కాసేపు బయటకు వెళ్దాము అని చెప్పి వచ్చి నిల్చున్నాము అంటే టైం వచ్చేసి అరౌండ్ ఫైవ్ అలా అవుతూ ఉండింది ఇంకా ఫైవ్ థర్టీకి అలాగా ఒక దగ్గర ఇంకా ఆపేశారనమాట మామూలుగా మేము లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఎలా అయింది అంటే మార్నింగ్ ఎక్కాం మేము లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి సో ఇంకా లెవెన్ ఓ టెన్ థర్టీకి ఎక్కామనమాట ఇంకా మార్నింగ్ అంతా డే టైం అంతా హ్యాపీగా మనం ఇలా అలా రైడ్ చేసుకుంటూ మొత్తం అంతా చూపిస్తూ చాలా బాగా తీసుకెళ్తారు ఆ తర్వాత నైట్ అరౌండ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ కి ఒక దగ్గర స్టాప్ చేస్తారనమాట చీకటి పడిపోయిన తర్వాత అక్కడ మనం ఇంకా నైట్ స్టే చేస్తాము ఇంకా హౌస్ బోట్ లోనే డిన్నర్ కాసేపు అలా పాటలు పాడుకోవడం మాట్లాడుకోవడం ఆడుకోవడం అలా అంతా చేసేసిన తర్వాత ఇంకా నైట్ అక్కడే స్టే చేసి మళ్ళీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి బయలుదేరాలన్నమాట సో అలా ఉండింది బట్ ఈసారి అలా కాదు అంతా గవర్నమెంట్ రూల్స్ అంతా మార్చేసారంట ఫైవ్ థర్టీ కల్లా ఆపేస్తున్నారు బోర్డ్స్ అన్ని కూడా దట్టు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపకూడదు ఏదైనా ఊర్లు ఉంటాయి కదా దగ్గర దగ్గర ఊర్లు ఇక్కడ సో అక్కడ ఇళ్ళ దగ్గర మాత్రమే ఆపాలి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే అంటే ఉంటాయి కదా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ లాంటివి అలాంటప్పుడు మనుషులు ఉంటారు కాబట్టి హెల్ప్ చేయడం కోసం ఊర్ల దగ్గరే ఆపాలంట మేడం 
అండ్ ఇంకా బోట్ అయితే స్టాప్ చేసేసారు చెప్పాను కదా ఫైవ్ థర్టీకి ఆపేశారనమాట అసలు ఎంజాయ్ చేసినట్టే అనిపించలేదు నాకైతే ఏంటో ఎక్కామా ఇంకా లంచ్ చేసామా ఆ తర్వాత ఇంకా ఆపేసినట్టు అయిపోయింది అనమాట అందుకే కొంచెం ముందుగా వెళ్ళాలి హౌస్ బోట్ మాత్రం అసలు మిస్ చేసుకోకండి కొంచెం ముందుగా వెళ్ళి ఎక్కువసేపు ఎంజాయ్ చేస్తే అది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది లేకపోతే అనిపించదు ఏదో నార్మల్గా మనం రూమ్లో ఉన్నట్టే ఉంటుంది అనమాట నాకు ఇంకా బోర్ కొట్టేసింది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఇంకా నేను మా హస్బెండ్ కాసేపు అలా కార్స్ ఆడుకున్నాము అండ్ నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉండింది అంటే ఎక్కువ జర్నీ ఉండింది కదా సో ఇంకా నిద్ర వస్తూ ఉండింది బట్ ఇంకా నిద్రపోతే ఏముంటుంది లేదు టూర్లో కూడా నిద్రపోతే బాగోదు అని చెప్పి ఇంకా నేను మా హస్బెండ్ కాసేపు అలా కార్స్ ఆడుకొని ఇంకా తర్వాత రిలాక్స్ అయిపోయాము ఇంకా తర్వాత ఆ డిన్నర్ చేసేసి ఇంకా పిల్లలు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశారు డ్యాన్సులు వేసుకోవడం ఇంకా అలా పాటలు పాడుకోవడం మంచిగా ఎంజాయ్ చేశాను ఇక్కడ కాసేపు డిన్నర్ నేను వీడియో తీయలేదు అది నేను మీకు వాటర్ హీట్ ఇన్ హౌస్ బోట్ అనిలాగా షార్ట్స్ లో పెడతాను అది చూసేద్దురు కానీ ఓకేనా పాపం వీళ్ళకి కూడా బోర్ కొట్టేసింది ఫస్ట్ ఏమో చాలా హ్యాపీగా చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా కిందికి పైకి కిందికి పైకి తిరుగుతూనే ఉన్నారు నాకైతే భయం వేసింది అనమాట ఎక్కడ వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోతారో అంటే వాటర్ కదా ఏమైనా డేంజరస్ సో పిల్లలు ఉంటే మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి చాలా డేంజరస్ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటారు పిల్లల్ని అయితే కిందికి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు సో ఇంకా అలా కాసేపు మాట్లాడుకుంటూ ఇంకా పిల్లలు అలా అలా ఆడుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా తర్వాత డీజే పెట్టుకున్నారనమాట డీజే అంటే ఏం లేదు అక్కడే మనకి స్పీకర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి సాంగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంకా నేను అలా కాసేపు పెట్టుకున్నాము సాంగ్స్ అయితే అలా ఇంకా ఆడుకుంటూ డాన్స్ వేసుకుంటూ ఉన్నారు యాక్చువల్ గా హాస్ ని నిశాంత్ బర్త్డే అప్పుడు ఇవి వేయడానికి తనే మొత్తం సెట్ చేసుకుంది అనమాట సాంగ్ అంతా కూడా తనే ఎడిట్ చేసుకుని ఒక ఫుల్ సాంగ్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంది అంటే మన తెలుగు హిట్ సాంగ్స్ ఉంటాయి కదా అన్నిట్లో హుక్ స్టెప్స్ అనమాట అన్ని మెయిన్ మెయిన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ హుక్ స్టెప్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఇలా పల్లవులు అన్ని కలిపి ఒక సాంగ్ లాగా పెట్టుకుంది సో అది ఆ రోజు పర్ఫామ్ చేయడానికి టైం సరిపోలేదు అనమాట నిశాంత్ బర్త్డే రోజు సో అందుకే ఇంక ఇక్కడ వేస్తుంది అసలు ఎంత బాగా వేసిందో హాస్ని అయితే నాకు తను డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే అసలు అదొక ఫీలింగ్ అనమాట అంతే కదా మన పిల్లలు ఏం చేసినా మనకి ముద్దుగానే అనిపిస్తుంది సో నాకైతే చాలా నచ్చింది అంటే హాస్ని డ్రెస్ ఎలా ఉందని నాకు కింద కమెంట్స్ లో షేర్ చేసుకున్నా నాకు ఎందుకంటే భలే నచ్చింది ఇది మ్యాక్స్ లో తీసుకున్నాము చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా హాస్ని డ్రెస్సెస్ ఎక్కడ తీసుకుంటారు అని కొన్ని నేను మోస్ట్లీ మాల్ లో తీసుకుంటాను లైక్ మ్యాక్స్ లో వెస్ట్ సైడ్ లో అండ్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని సార్లు ట్రెండ్స్ లో అండ్ కొన్ని వచ్చేసి ఇక్కడ బయట కొలాబా కాజ్వే లో కూడా వెస్ట్రన్ డ్రెస్ అన్ని ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి ముంబైలో సో అక్కడ అలా తీసుకుంటుంటాను ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ తీసుకుంటాను మోస్ట్లీ ఇలాంటి వెస్ట్రన్ డ్రెస్ అన్ని కూడా నేను ముంబైలోనే తీసుకుంటాను నార్మల్ గా ఫ్రాక్స్ ఇంకా గాగ్రాస్ లెహెంగాస్ అవి ఉంటాయి కదా అవి మాత్రం నెల్లూరులో తీసుకుంటాను ఇక్కడ ఏవి తీసుకోను మన పార్టీ వేరు ఎత్నిక్ వేరు అలాంటివేవి కూడా ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ ఏమి నేను ఇక్కడ తీసుకోను ఓన్లీ వెస్ట్రన్ వర్క్ మాత్రం డైలీ వేర్ వర్క్ మాత్రం ముంబైలో తీసుకుంటాను హాస్నికైనా అంతే బిట్టుకైనా అంతే నెల్లూరులో ఇంకా పార్టీ వేర్ డ్రెస్లు అంటే ఇంకా మేము వెళ్ళేది సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ అండ్ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ ఆ రెండింటిలో తీసుకుంటాం అంతే Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.
సో చూసారు కదా మా డాన్స్ లో అయితే అలా జరిగిందనమాట ఎల్ఎఫ్ హౌస్ బోట్ లో సో ఇంకా ఆ రోజు నైట్ అక్కడే బోట్ లో స్టే చేసేసి మార్నింగ్ లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి స్టార్ట్ అయిపోయాం మళ్ళీ మనం గురువాయూర్కి సో గురువాయూర్కి వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం చేసుకుని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం త్రిశూర్ రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చి అక్కడ నుంచి మనం నెల్లూరుకి ట్రైన్ లో రావాలన్నమాట సో ఇది మా రిటర్న్ ప్లాన్ అయితే ఇంకా అక్కడ మధ్యలో కేరళకు వచ్చి ఇలా టెంకల్ తాకపోతే ఎలా చెప్పండి కొబ్బరి బోండాలు సో చాలా బాగుంటాయి కేరళలో ఇలాంటి కొబ్బరి బోండాలు అయితే సో ఇంకా అవి తీసుకుని తాగుదాము అని చెప్పి ఆగాం అనమాట ఒక దగ్గర బాగుంటాయి ఆ రెడ్ కలర్ అయితే చాలా స్వీట్ గా ఉంటాయి ఆరెంజ్ కలర్ కాయలు ఉంటాయి కదా అందులో వాటర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ మంచి టేస్ట్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇంక అందరం అలాగా చాలా ఎండగా ఉంది అసలు లోపల మనం ఏసీ టెంపుల్ ఎక్కితే అర్థం కాలేదు కానీ బయట దిగితే మాత్రం భయంకరంగా ఎండ ఉందనమాట సో ఇంకా అలా అందరం కలిసి కొబ్బరి బొండలు తాగేసి ఇంకా బయలుదేరేసాం అనమాట ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒక దగ్గర లంచ్ కాగాము మీకు కేరళ ఫుడ్ చూపిలేదు కదా కేరళ సద్య అనమాట ఇది అంటే కేరళ మీల్స్ లాగా నాకైతే ఫస్ట్ నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ రైస్ అస్సలు నచ్చలేదు అంటే చాలా లావుగా ఉన్నాయి నార్మల్ గా కొన్ని కొన్ని దగ్గర ఏంటంటే కొన్ని రెస్టారెంట్స్ లో వైట్ రైస్ ఉంటుంది అలాగే ఇలా కేరళ రైస్ కూడా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ కేరళ రైస్ మాత్రమే ఉండింది రెడ్ రైస్ కానీ ఇలా నార్మల్ వైట్ రైస్ కానీ బట్ వైట్ రైస్ లో ఏంటంటే మనకి మన రైస్ కూడా దొరుకుతుంది మన లాంటి స్మాల్ రైస్ ఉంటుంది కదా అది కూడా దొరుకుతుంది బట్ ఇంకా ఆ హోటల్ లో అయితే లేదనమాట మేము ఆగిన దగ్గర బట్ కర్రీస్ చాలా బాగున్నాయి అంటే ఇంకా మేము వెళ్ళినప్పటికి టైం అయిపోయింది ఇంకా లాస్ట్ లో ఏముంటే అవి తీసుకున్నాము పిల్లలు వచ్చేసి పరాటా అండ్ పన్నీర్ కర్రీ ఏమో తీసుకున్నారు ఇంకా మా హస్బెండ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ మేమందరం కలిసి మీల్స్ తీసుకున్నాము చూసారా అప్పడం కూడా ఎలా అయిపోయిందో లాస్ట్ లో ఇంకా వాళ్ళు క్లోజింగ్ టైం అనమాట లంచ్ కి క్లోజింగ్ టైమ్ లో ఉంది బట్ ఇంకా కర్రీస్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి కేరళ అవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ కొబ్బరి వేస్తారు కొబ్బరి నూనెతో చేస్తారు కర్రీస్ చాలా బాగుంటాయి మెయిన్ గా వెజిటేబుల్ కర్రీస్ అయితే నాకు అవి బాగా నచ్చుతాయి ఇంకా తినంగా తినంగా నాకు ఆ రైస్ కూడా అలవాటు అయిపోయింది మనకు చూడడానికి అంత లావుగా ఉన్న కూడా రైస్ తినడానికి సాఫ్ట్ గా ఉండింది అనమాట చాలా మంచిగా బాగా అనిపించింది అంటే ఒకసారి ఫస్ట్ నచ్చలేదు అలవాటు అయ్యేసరికి బాగానే ఉండింది సో ఇంకా మళ్ళీ మనం అయితే రీచ్ అయిపోయాము గురువాయూర్కి సో ఇది టూ డేస్ ట్రిప్ నేను మీకు వన్ బ్లాగ్ లో పెట్టేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పటికీ చాలా బ్లాగ్స్ లేట్ అయిపోయాయి కదా ఇంకా అందుకే అన్ని కలిపి ఒక దాంట్లో పెట్టేస్తున్నాను లేకపోతే మళ్ళీ ఒక్కొక్క టూరు ఒక్కొక్కటి పెట్టామంటే ఒక్కొక్క ప్లేస్ లేట్ అయిపోతుంది సో అందుకే ఇంకా ఇలా పెట్టేస్తున్నారనమాట ఇక్కడ మనం గురువాయూర్కి వచ్చేసాము సో గురువాయూర్ లో దర్శనం చేసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇక్కడ 
మనకి వీడియో తీయడానికి తర్వాత కుదరదు ఇక స్టార్టింగ్ లోనే మనం మొబైల్స్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కదా మన థింగ్స్ అన్ని లోపల పెట్టేసి వెళ్ళాలి లోకర్స్ లో సో అందుకే అసలు అలో చేయలేదు నేను అందుకే స్టార్టింగ్ లో ఎంట్రన్స్ దగ్గర వీడియో తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత వీడియో తీసుకున్నాను అనమాట సో అది సంగతి అండ్ ఇక్కడ గురువాయూరులో అన్నప్రాసన కూడా చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ బిట్టుకి మేము అన్నప్రాసన కూడా చేసాము అసలు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందో అంటే చిన్న పిల్లలకే కాదు పెద్ద పిల్లలు కూడా ఇలా బిట్టు అంత ఏజ్ సర్టన్ ఏజ్ వరకు వాళ్ళకు కూడా చేస్తున్నారనమాట ఎలాగో వీడు సరిగ్గా అన్నం అన్నం తినట్లేదు చాలా బక్కగా అయిపోతున్నాడు అట్లీస్ట్ ఇక్కడ అన్నప్రాసన చేస్తే అన్న కొంచెం మంచిగా తింటాడేమో అని చెప్పి అక్కడ మేము అన్నప్రాసన టికెట్ తీసుకుని బిట్టుకి అన్నప్రాసన చేసామనమాట చాలా చాలా బాగా అనిపించింది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకైతే అలా కొన్ని మంచి ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా అంటే బాసరకి అక్షరాభ్యాసం లాగా ఇలా అన్నప్రాసానికి గురువారు చాలా ఫేమస్ అంట మాకు అప్పుడే తెలిసింది సో ఇంకా అలా చేసాము చాలా బాగా అనిపించింది మంచిగా దర్శనం చేసుకున్నాము అన్నప్రాసన కూడా చేసుకున్నాము సో అప్పుడు వీడియో తీయలేదు నా దగ్గర పిక్స్ ఉంటే మీకు లాస్ట్ లో యాడ్ చేస్తాను లేకపోతే కమ్యూనిటీ టాబ్ లో పెడతాను ఓకేనా పెట్టుకొచ్చేపు చెయ్యి రంగాల పెట్టవాక సో ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళిపోయి ఇంకా మొత్తం వెకేట్ చేసేసి రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసాము లగేజ్ చూసారా ఎంత ఉందో ఆల్మోస్ట్ మేము టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నాము కదా సో ఇంకా అందరికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సూట్ కేస్ లెక్క ఎక్కువే ఉండింది లగేజ్ అయితే ఇంకా అలాంటి ట్రాలీ మాట్లాడేసుకున్నాము ఎందుకంటే చాలా దూరం నడవాల్సి ఉండింది రైల్వే స్టేషన్లో మనకి రైల్వే స్టేషన్లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే లగేజ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అందుకే ఇలా ట్రాలీ మాట్లాడేసుకున్నాము అండ్ ఎందుకు ట్రైన్ బుక్ చేసాము అంటే బిట్టుకి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఎక్కలేదు అనమాట బిట్టు ట్రైన్ ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు ఫ్లైట్ కానీ లేకపోతే కార్ కానీ ఎంత దూరం వెళ్ళినా కూడా మేము అలాగే వెళ్లే వాళ్ళము కార్ లో వెళ్లే వాళ్ళం లేకపోతే ఫ్లైట్ లో సో అలా బిట్టుకి ట్రైన్ ఎక్కాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో అందుకే ఇంకా ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకుందాం పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అని చెప్పి వచ్చినప్పుడు ఫ్లైట్ లో వచ్చాము కదా ఇంకా అందుకే రిటర్న్ లో ఇలా బుక్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే రిటర్న్ లో మళ్ళీ మనము నెల్లూరు వరకు పోలేము మధ్యలో చెన్నైలో ఆగాలి ఫ్లైట్ అయితే ట్రైన్ అయితే డైరెక్ట్ గా నెల్లూరు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా సో అందుకోసం అలా బుక్ చేసుకున్నాము హాస్ని మాతో పాటు కాశీకి వచ్చింది కదా ఆ మమ్మీ వాళ్ళతోటి అప్పుడు ట్రైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది బిట్టుకి ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట అసలు ఎంత ఎంజాయ్ చేశాడో చెప్పలేను స్విచ్చెస్ టచ్ చేయకూడదు రే కామ కూర్చో కామ కూర్చుంటారు అయితే కింద తీసుకుని వస్తా ఆ దుప్పటి కప్పుకోండి అందరూ కిందకు రావాలా చెప్పు ఎందుకు నువ్వేం క్లోజ్ చెప్పలేదా ఏం చాలా చెప్పు మేము చేస్తా ఇస్తా మేత ఇంకో మీ ఇద్దరికి మేత ఇది తీసుకోండి అది బిట్టింది తిన్నండి సరేనా Not Mekha, I am telling Matha. Means Matha. like we are eating food. Yeah, so much yummy mm. food. Mm. Yes, actually. Yes. Hey, Mocha, yeah. Did you go? I'm going to go. 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 కిటిపై 
బాగుందా ట్రైన్ బాగుందా బిట్టు పెద్ద పొడింగ్ పాప వీడు రే పాస్ వస్తే చెప్పు ఏ ఓకే పాస్ రాగానే చెప్పు బాత్రూమ్ తీసుకెళ్తా ఓకే బిట్టు సరే నేను కింద కూర్చుంటాను అలా మా కేరళ ట్రిప్ అయితే అయిపోయింది మా ఇన్నోస్ తోటి ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసాము బిట్టు చూసారా అసలు ఎంత మంచోడంటే అసలు అందరం షాక్ అయిపోయాము అనమాట బిట్టు చేసిన పనికి అయితే అలా సైకిల్ వేసుకుని వెళ్ళి ఒక చేత్తో అలా లగేజెస్ అంతా లాక్కొని వచ్చాడు ఓమై గోడ అనిపించింది నాకైతే నాకు ఎంత క్యూట్ గా అనిపించింది నేను చూడలేదు డైరెక్ట్ గా హాస్ని నా కోసం వీడియో తీసి పెట్టింది ఆ తను తీసుకొని వస్తుంటే వీడియో తీసుకుంటే మన లోపల నుంచి పిలుస్తూనే ఉండేది నేను ఎందుకో కదా అనుకుని వెళ్ళలేదు అనమాట తీరా బయటకు వెళ్ళి చూస్తే ఇలాగా ఆ తీసుకొని వస్తున్నాడు అసలు దానికి ముందు కూడా ఒక రెండు మూడు ఏమో తీసుకొని వచ్చినట్టు అంటే చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా వాడి సైజుకి సరిపోయేలాగా సో అలాంటి సూట్ కేసులు వచ్చి తీసుకొని వచ్చేసాడు మంచిగా సో ఇలా ఉండాలి పిల్లలు అయితే కొంచెం అలా హెల్పింగ్ నేచర్ ఉండాలి సో ఇది ఈ రోజు నా బ్లాగ్ అయితే నెక్స్ట్ అయితే సూపర్ డూపర్ బ్లాగ్స్ రాబోతున్నాయి అసలు అంటే అసలు మిస్ చేసుకోకండి మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని రెడీగా ఉండండి వాచ్ చేయడానికి ఎందుకంటే అన్ని కూడా అంత సర్ప్రైజ్ అండ్ అదిరిపోయే బ్లాగ్స్ అనమాట ఓకేనా సో వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్ ఇంకొక మంచి వీడియో అయితే మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నై